，皇上，幽兰殿那边出事儿了。听着像是幽兰殿啊。何事？走吧，你走了，我就可以睡我香甜柔软的床殿下的早朝便来看你，你可还好？妾身并无大碍，现在陛下来了，妾身就感觉好很多了。你放心养好身子便可，其他的事情，你不必想太多。应月，还有个不情之请。你说便是。这几日，我事不长便会难受，看见陛下就会好些，还希望陛下。能多抽些空闲，到幽兰殿里来看我。你既然提了，朕又怎会不来看你呢？妾身说的，可不是一朝一夕，而是日日如此。这是朕的责任，朕若是拒绝你的要求，倒显得朕是个薄情寡义之人。自音乐七岁那年，第一次见到陛下，就知道陛下是个有情有义之人。现在虽然陛下繁荣之事缠身，但是音乐知道，毕竟陛下与音乐有着这么多年的情。过去的事情就不要再提了。陛下肯来陪着我，妾身就放心了。朕还有很多政务要处理，明日再来看你。娘娘，都说财不外现，咱们还是把这个金子藏起来吧。宝贝，这你又不懂了吧？这叫卧薪尝胆，这东西啊，会时刻提醒我的人生目标，做我的指路明灯。嗯、娘娘，啊，娘娘，干什么呢？呃，这个灯歪了。朕在你这坐会儿，便走。怎么着，昨晚没睡好，跑我这儿补回笼觉来了？你说话能不能不要如此夹枪带棒的？对不起啊，皇上，如果你喜欢听那种撒娇妩媚的话呢，麻烦您出门左转幽兰殿去。这个呀，我真不会。朕。本来是想向你道歉的，昨晚确实是有要紧的事情，突然离开，是迫不得已。你既然如此，朕这就走了。娘娘，你怎么能这样跟皇上说话呀？贪心不仁，我还要讲义，我就是天下第一大小白。
太医已经处理过伤口，齐生现在已经好多了。你为何要做这样伤害自己的事情？齐生觉得对不起陛下。此话怎讲？臣妾怀了陛下的孩子，太医说已经有三个多月的身孕。齐陛下，齐生知道，现在这个时候来这么个孩子，就是给陛下添麻烦，所以齐生才想，不如和这个孩子一起死了算了。你说的这是什么话？音乐明白，陛下刘音乐在这宫中调养，已是极大的恩赐，可如今这个孩子。是所有人都容不下的呀！你放心，朕定会尽力保全这个孩子。陛下保了他又能如何？他活在这世上，只是一个无名无分、连和自己的爹都无法相认的可怜孩子。你放心，即使朕的。朕定不会让他受一点委屈。若是这孩子真的有了名分，姐姐知道了这件事情，会不会心里过不去呢？是妾身对不起姐姐，可是这孩子毕竟是妾身的亲生骨肉，妾身也不能对不起自己的孩子啊。皇后那里，朕会亲自去说的。听见陛下这么说，妾身才能勉强安下心。你好生休养，朕还有要事，先走了。不知陛下，明日能否来看妾身和孩子？不知该如何向他解释，他知道了一定会很伤心，就让他再无忧快乐的过几日。小张，我没交代啊！娘娘您忘了呀？咱们宫里太医要定期例行为娘娘把脉，看一下可否有隐藏的病症。哦，把他交进来吧。嗯。张太医，您这边请。哎。微臣给皇后娘娘请安。小张，看你这表情，我是不是病得很复杂？恭喜皇后娘娘，娘娘这是喜脉呀、啊！啊！你丫说什么呢你？娘娘确实有喜了。哎呀，我们家娘娘有喜了，我们家娘娘有喜了！奶<笑>奶，你滚一边，冲上去！小张，啊，我这个月事啊，向来都不准，你是不是搞错了
，阴伯阳别，寸脉沉，尺脉浮，鼓动华丽，阴中见阳，又有何条之相？娘娘却是有孕的脉象，为保安全，微臣再给娘娘开副安胎药，调养一下啊！你给我滚！好好好好，微臣这就滚。哎呀！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！我怎么没有发现呢？难道因为我是男人，没感觉？起来了，快起来吃点东西。我已经没有脸在这个世界了，让我逃避一会儿吧。<笑>那，那我可先走喽。娘娘，我先下去了。站住！你手里拿什么东西啊？没，没什么。娘娘，娘娘真的没什么，是张家托人送来的东西。拿出来给我看看，拿出来给我看看。娘娘，这是张家托了城里最好的裁缝专门做的小孩的衣服。张家，嗯，这什么意思啊？我前脚刚怀孕，后脚衣服都做出来了。娘娘，您不是常说有备无患吗？到底什么情况？你给我说清楚了，娘娘，我真没打算骗您，只是，只是要是提前跟您说了，您定是不会答应的，所以才收你煮粥的手法。说下去，我说了，娘娘你可千万要受咒了，万不可做出什么傻事来。其实娘娘没有怀孕，那张太医是家里买通了才说娘娘怀孕的。什么？我没怀孕，太好了！哎，回来。那你快跟我说说，家里人为什么要这么做？前几日游览店又招了太医，家里觉得蹊跷，便暗中托人询问，谁知道江氏那小贱人竟然被诊出了身孕了。江氏怀孕了。怪皇上前段时间去幽兰殿了，原来是为了这事儿。娘娘，你可一定要忍住啊！就算是打掉了牙齿，也要活着血。老杜里耶，你再说一遍，怀孕的不是我，是僵尸。家里人怕僵尸有了身孕便可肆意妄为，于是便收买了张太医，将娘娘也拔出喜脉来。这样一来，找个机会除掉僵尸的孩子。你们真的太狠了，真是最毒不过妇人心呐、啊！娘娘，家里人知道你性子烈，怕事先告诉了您，没准啊，您会打到幽兰殿去，到时候再惹得皇上厌弃。以后这种事情千万要与我先商量。假怀孕是正房该干的事儿吗？到时候玩线了，会不会也伤害到我呀？你赶快去跟夫人传个话，下面我要说的，你每句都给我记清楚了。娘娘，您说。第一，僵尸肚子里的孩子必须保住，这件事情我另有安排。第二，齐胜不是傻子，赶紧叫家里想办法，把我肚子里这个假货名正言顺的拿出去。皇上吉祥，不必多礼。你怀孕的事，太医已经告诉朕了。嗯，就算太医不跟你说啊，你也知道了。今天早上绿篱啊，在我宫门口发羊角风，闹得沸沸扬扬的，整个宫都知道了。有什么吃穿用上的需要，尽管和内务府提。皇上。
，你也别因为我有了身孕就冷落了幽兰殿那边，毕竟那边也需要你啊。你知道了。哎，皇宫就那么大，有什么事儿能瞒得住啊？再说了，这又不是什么坏事儿，我们大家都为您高兴呢，是吧，强公公？<笑>你这是在说反话吧？朕并不是有意要瞒着你的，只是那天你的态度。令朕实在无法开口。皇上，我可是真心实意的，为你高兴。你高兴什么？我为皇上高兴，为江妹妹高兴，也为我自己高兴。为你自己高兴是为什么？<笑>因为怀孕的不是我啊。皇上，你看哈，如果我跟江妹妹各生一男一女，就太好了，将来也是个伴儿。皇上呢，也早日儿女双全了，所以啊，我是真心实意的为你开心啊。别说了。哎呀，皇上，你可千万别因为我冷落了江妹妹，你就大胆放心的去照顾她啊。齐生啊，这是在和自己发现。皇上真的没有打您吗？刚才动静那么大，快让我好好看看。没事儿。娘娘，娘娘。你看这小衣服多可爱呀、啊！可爱，可爱有什么用？您真就不打算自己生一个？我，让我去生孩子，还不如让我去死。<笑>等您真有了孩子呀，就不会这么说了。啊！我这怀孕的消息一传出去，怕是要几家欢喜几家愁了。可不是嘛，江氏那头呀。肯定恨死娘娘了。我说的不是她。江氏是怎么想的？我真的没有心思去猜。只是九王这一次，一定是受到了很大的困扰。我与他刚立下盟约，就马上传出来我怀孕的消息。换作是谁，恐怕都难以接受。不行，九王那边还是有必要去见一面的。你去他府上给我传个话。说我要见他。嗯。哟，好巧啊！不巧不巧，这一次没在同一间茅厕遇到，只是我心中实在不解，为何见面总约在这污秽之地啊？因为你我和这茅厕有不解之缘啊。哎，这厕所管理员想的真周全啊！你看他把这男女二字写的如此硕大，还挂在这么显眼的地方。就是不想让别人犯咱们曾经犯下的错，这是我特意找人改的。啊？这宫中大小的茅厕，都归我管。原来你成了茅厕君啊！哎，这也是无奈之举啊。自从上次晋升之后，皇上就让我总管着宫中的鸡毛蒜皮之事，我心中也是愤懑至极呀、啊。这次我来就是要与你商讨这些事情。这里的味道太重了，咱们换个地方谈。走。我查的人啊，真是有情趣。这厕所旁边就是花园，上厕所的同时，顺便把风景也给看了。你别告诉我，这厕所的选址也归你管啊？还是说正事儿吧。我找你来是想告诉你，有关我怀孕一事。其实是张家人的意思，我并没有怀孕。你我二人之间的盟约也不会受到任何影响。我了解。九王真是料事如神啊！那我再跟你说一件你绝对不知道的事：江映月怀了齐胜的孩子。我已知道此事。那九王对此事有什么看法？那就略陈拙见了。本王以为江氏现在的身份见不了光，但只要生下皇子，齐胜为了不委屈那孩子，必然会叫江氏改头换面，这一点正是我们可以利用的。
只要皇上这样做，届时张家与本王借着齐胜有备纲常，齐齐发难，想必会一呼百应。你说的太对了，江氏是容不下我做皇后的，他早晚会给齐胜吹枕边风，取代我的后位。可到那时，满朝的文武大臣、皇亲国戚。哪一个又会容得下这个蛊惑皇上、乱了纲常的女人啊？九王，如果我是宇宙智商第一的话，那你就是老二了。虽然你说的话我听不太懂，但是现在还是觉得挺有意思的。现在的重中之重，就是保住江氏的孩子。我得赶紧和张家通个气儿，让他们万万不能动了江氏的孩子。是，我们现在什么都不需要做，只要看着齐胜一路错下去。一定会抓住他的把柄。一定要把持住，不能在同一个地方跌倒无数次。啊，妹妹，你怀有身孕这样跳舞会动了胎气的。哎呀，不过妹妹这个舞姿啊，真是倾国倾城啊，难怪齐。啊，什么味道啊？好香啊！好香啊！这把我迷的是五迷三道的。这个是决明子、薰衣草和龙涎香制成的，有安眠的功效。妹妹最近睡眠不好。自从妹妹怀孕以来，我夜夜都睡得很好。只是皇上他经常批阅奏折到很晚。我这香是为皇上备着的。妹妹真是心细啊，难怪皇上喜欢来你这儿。若是姐姐喜欢，走的时候就拿去一些吧。啊，千万别给我！这一箱要是被我拿回去，绿篱一身的清白可就不保了。姐姐不肯收这箱，是不是嫌弃妹妹呀、啊？你怎么能这么想呢？我心疼你都来不及呢，怎么会嫌弃你呢？我向毛主席保证，只要是妹妹的，我都喜欢。比如肚子里的孩子。<笑>这说来也是巧，妹妹刚有了孩子，姐姐就怀了孩子。哎，姐姐的孩子不重要，妹妹的孩子才重要。妹妹，你可要好好的养胎。今日妹妹找姐姐前来，是想问姐姐是否知道咱们宫中有什么手艺精湛的裱画师傅呢？裱画师傅，不知道。以前皇上曾经给臣妾画过一幅画像。昨天收拾屋子的时候找到了，就想给裱起来。皇上还会画画，该不会是那种画吧？画不重要，重在皇上的心意。皇上给妾身画那幅画的时候，足足让妾身做了三个时辰呢。不知道皇上是否也给姐姐画过？啊啊！哎，那种画我可没有，我向来都是拍照的那个人。妹妹不知道皇上没有给姐姐画过，妹妹不是故意炫耀的，姐姐千万别误会了。妹妹放心，我没误会。小情侣嘛，相互画个画多正常啊。不过我可提醒你啊，这画啊，你可得收好了，流传出去啊就是艳照门。艳照门是何物？呃。是把画给丢了，那可是恶有恶报。真不知道他丢了什么画，说的那么宝贵。听说啊，江氏称那幅画是皇上亲手为他画的
，他还说皇上只给他一个人画过。我呸！我呸呸呸！什么叫只给他一人画过？我那也有一幅呢。有一次啊，皇上在我那儿喝多了酒，兴致大发，硬是让我一动不动，足足坐了几个时辰，也跟我说这画是给我一个人画的。你们不说呀，我都还没有想起来。原来皇上，你给我画过。只不过啊，我并不在意。也许那幅画早就被我的宫女们拿去胡掺和了。<笑><笑>这江氏还真够自作多情的，以为那画是他的唯一呢。哎，皇后娘娘恐怕还不知道此事吧？走吧，姐妹们，我们去一趟新圣宫。走啊，走啊，<笑>去找娘娘。<笑>我偷他画像？哟，看来娘娘果真是不知道呀。这江氏早已把幽兰殿闹得人仰马翻了，说是皇后娘娘偷了他的画像，嚷着要见皇上呢。他爱见谁见谁，他见天皇老子我都不怕。告诉你，他人我都摸过，我偷他画像干啥？<笑>哭着嚷着说是娘娘您嫉妒皇上给她画画呢。娘娘，皇上果真没有给你画过画吗？没有了。别让江氏那恶人先告状、嗯，到时候啊，真的是跳进太液池也洗不清呢。行了行了，你们在我面前挑事儿是没有任何效果的，都散了吗？你就告诉人家吗？人家好不容易才来求你一次。不是我不说，是我真不知道啊。皇上正在书房里安排人手探查此事，结果还不得而知呢。那你知不知道，江氏丢的是什么画像啊？为什么我们家娘娘就没有？其实，其其实这话没有也罢。你回去告诉皇后娘娘，这事儿不用放在心上，因为这画像几乎我们后宫里人人都有一幅，就连我也有一幅呢。啊？你也有、哦？上次皇上喝醉了，就给我也画了一幅。嗯，人家也想让皇上给我画一幅画像。啊？哦，嗯嗯。那照现在这个情况呢，我们家娘娘没有才是好事呢。这画像也不是这么稀罕物件。嗯，我这就回去告诉娘娘。哎哎，你。这个卸磨杀驴的丫头，就不能和我多聊两句吗？你就告诉人家嘛，人家可是第一次求您呢。<笑>皇上您找臣弟来不知所谓何事就地最近不忙吧虽不是要紧的差事却被繁杂的小事缠身像御花园中种植草木的种类这一季宫中所需要的蔬菜是从南菜园送来的还是西郊菜园的都等着臣弟
你猜怎么着？别着急，喝口水，慢慢说。嗯、家事丢失的那幅画，果真在女神姐姐那儿。你可看清楚了？错不了，在女神的衣柜里有幅僵尸的画像。鹏鹏并不是那么小肚鸡肠的人，更不会为了一幅画像争风吃醋。可证据确凿。我相信此事并非他所为。怎么看这件事，跟皇后娘娘有拉扯不清的关系。皇上命九哥来彻查此事，恐怕是皇上故意的试探。如果万一不是他偷的画，那可怎么办啊？明日一早，你随我去一趟兴盛宫。那只能如此了。果然如您所料，皇上派去查案的人夜访兴盛宫了。你确定那是皇上的人，并且已经看见那幅画了？确定。那人发现那幅画之后，又放回了原处。如果是帮他的人，就会把画拿走了。我说过，事成之后，定会重金谢你。娘娘，您把我想成什么人了？我当初接下这单私活呀、啊，也就是觉得娘娘您的遭遇，我太看不下去了。我这辈子算是与情无缘了，所以啊，想帮助娘娘您和皇上破镜重圆，促成一对好事。希望一切如你所愿。这个你一定要收下，永远离开此地。你对我的恩惠，我会记在心里的。拿人钱财，与人消灾，自当小事。那小的祝娘娘心想事成啊！皇上朕知道，你下去吧。手牵手一起来，该不会真是有一腿吧？姐姐，你说什么呢？我们两个是纯洁的。哟，不知娘娘平日里对字画可有偏爱？哎呀，我小时候啊，画苹果像梨，画鸡像鸭。<笑>怎么突然问这个呀？
江神丢的画就在你的药柜里。胡说，怎么着，没完没了了？我是干那种偷鸡摸狗的事的人吗？嗯嗯。他说的也许是实情。绿林，你去我柜里看看，有没有他们说的话？嗯。本王是相信娘娘的，可是皇上命本王彻查此事，总要有个交代。对了，我顺便提一句啊。作为一个女人，你白天不注意言行也就罢了，但夜晚对一个女人的前途来讲太重要了。哎，你的睡相太差了，你，你又偷偷溜进我房间。哎，你放心，我就是想看看你的被子盖好了没。我除了看到你的丑态，我没干别的。你。要如何处置此事，一切皆听娘娘的安排。本王大可装作什么都不知道。不用你替我担这么大的责任，一人做事一人当。到时候有什么你就直说，不用护着我。咱们现在去找齐胜，讨个说法。看来，我命九弟查的事情是有结果。回皇上。这幅画的确是在兴盛宫找到的。皇后，会有什么话要说吗？我这个人最讨厌被人冤枉。我跟你说啊，你们谁也别想黑我。这幅画确实是在我宫里找到的，但不是我偷的。你可有什么证据？证据没有。要命一条，你看着办吧。你倒是破罐子破摔起来。难道要让朕自证清白？九王，朕命你查办此事，你却如此办事不力。要不是朕安排的密探已经告诉了朕，是有人夜里偷偷将画放进新圣宫的，你岂不是要让皇后娘娘无故蒙冤，让朕错怪了她？臣弟知错。果然是有人故意陷害我，你告诉我这个人是谁，我非打得他满地找牙。是僵尸。僵，想必是妹妹记错了。这件事到头来也算是真相大白，我也没什么损失。皇上，您千万不要责怪妹妹了。如何处置，我自有分寸。哎呀，处置什么呀？还不是你那幅画闹的！你说你又不是张大千，干嘛到哪儿都留幅画呢？朕是在练自己的丹青技艺罢了。以后啊，你不管到哪儿，只要在那门上刻上“齐圣到此一游”就行了，用不着画画那么麻烦。现在想来，齐盛早就知道僵尸有意要陷害你，然后他才有意派我去查，因为他早就料到我会一无所获，他只是想证明我无用罢了。九王，你千万别这么想，你已经在第一时间赶来跟我商量了，我知道你是在顾及我的感受。从这件事便可以看出，齐盛只是想证明，他才是你的依靠，而本王无权无势，靠不住的。九王，我既许诺，便会重诺。娘娘当真这么想？这宫中的大小事情都是心机，都是算计。我能有个值得信赖的兄弟，我当然会选择信赖的。现在就只希望江氏和皇上不要因为这件事影响感情，他们感情越好，对我们越有利。娘娘，就此别过了，日后你定要多加小心。笑得这么开心，哎，娘娘，您快来看呐！娘娘们把皇上的画像都拿出来了，供大家欣赏呢。我还真想看看这艳照到底长什么样子。来，念娘，你先看看你家的。就这，还丹青？说好听点是抽象派，说不好听的，这简直就是一坨翔嘛！娘娘，您看我这个，每个娘娘都有一幅。
，原来暴走漫画的鼻祖是他，真是皇上的粑粑都香了。可怜的僵尸了，还一直把这视为珍宝。娘娘，还有我们的呢。皇上来了吗？娘娘，皇上并没有来，您刚喝药了。你给我滚出去！呃、是。娘娘，该喝药了。先把宋太医的药停了吧，咱们是时候计划一下，该出演那场流产的戏了。娘娘，你可真想好了？要是僵尸真生了皇子，可就……我现在。就是要力保他顺顺利利的生下皇子，谁要是敢坏了他生孩子的大事，我跟谁急？那就等您月事一来，咱们就报小产。嗯。哎呀，这个撒谎的最高境界啊，就是连自己都信。到时候，只要咱们自己入戏，即使他不信，也得信。把宋太医叫来，我也好久没见他了。跟他叙叙旧。宋太医，娘娘，自从上次你把他暴打了之后，他心里留下了深深的阴影，已经出家当和尚去了。啊？奴婢还是去把张太医请来吧。去不去吧谁救你啊？哎呦，这都憔悴成什么样了！乖，想哭就哭吧，哥是你可以依靠的肩膀。姐姐，你这是做什么？妹妹，我当然是关心你啊。这种事情我不是没遇到过。哎呀，我知道，刚掉了孩子的女人最需要的就是关心和照顾。来吧，给一个爱的抱抱。你你别再这么假惺惺的了，这没有外人，你装给谁看？告诉你也无妨，这药我喝与不喝都没什么两样。什么没两样？对我来说完全不一样。虽然你肚子里的孩子不是我的，但孩子没了，我可是最伤心的人。够了，你不要再装了。我现在就告诉你，其实我根本就没有怀孕，这只不过是我挽留皇上走的一步棋而已。你说什么？你没怀孕，那幅画像的是，我，本是我想陷害姐姐，即便陷害不成功，我笃定依照姐姐的性格，定会置我于死地。这样一来，皇上就会站在我这一边。哎呦，说你傻，你还真的傻。
，我关心你都来不及，我怎么会害你呢？正是你这种假情假意，害得我走到如此地步。想不到你对我百般热情和嘘寒问暖，反而让皇上高看你一眼。我现在已经是无计可施了。你无计可施，你这一假怀孕，我，我比你更无计可施了。行了行了，别哭了。齐盛不还老来你这儿吗？以后把握机会就是了。我好心劝你啊，男人都是自由的鸟，最烦被束缚。如果你想和你的圣上一生一世一双人，以后不要再用这种方式了。江氏的梅怀孕，啊？你说什么？哎呀，她是用了小三的惯用伎俩之假怀孕，为了笼络齐生的心。嘿，太好了！这样的话就省了咱们的事儿了，也不用咱们杀生作孽了。我的宝贝儿，这对我来说算什么好事儿啊？娘娘，江氏她没怀孕，你怎么还失望了呢？江映月生不下孩子，我用什么借口来搞掉齐生？现在看来，之前的所有计划都无法实施了。娘娘，来日方长，咱们以后再想办法吧。我们先回宫吧，太医已经在那候着了。也只能这样了，走吧。嗯。别睡了，喂，张太医，嗯，娘娘跟你说话呢。哎，你说，咱们什么时候装这个小产比较合适啊？娘娘，娘娘脉象稳定，想必这孩子也是极好啊。<笑>别装了啊，你就直接跟我说，咱们什么时候，把这个孩子拿掉。啊，娘娘，这孩子是真有了啊。小张啊，小张，这个孩子不能有。娘娘，这个孩子可以有。虽然之前陈寿张老夫人之托，要称娘娘怀了孩子，但陈上司给娘娘诊脉时，确实发现娘娘有了身孕。那你上次为什么不说？娘娘，臣和您如实说了呀。临走的时候。还嘱咐娘娘吃安胎药呢，臣也是如实向皇上禀报的呀。你，哎，哎，娘娘，娘娘，娘娘，您确实怀孕了呀！大爷，娘娘，你不能这样！娘娘怀孕了！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，别打了，娘娘饶了吧！有去。见呢，我一个大老爷们儿，我又没生过孩子，我怎么知道？啊，起，报告。娘娘，那定是您底子好，没有什么害喜的反应。这次在江北遭了那么大的难，都没有动了胎气，说明这孩子是上天对您的眷顾，是命中注定啊。老天爷，你这是找死了玩我呀？娘娘。今天江氏没了孩子，咱们又有了孩子，这真是双喜临门呐、啊！娘娘，娘娘，娘娘，您怎么了？
娘娘，你怎么下地了呀？我是怀孕，又不是瘫痪，干嘛老让我躺着？那先熬好的燕窝粥，您吃两口。扔进来吧。其实，这个孩子不能生。一开始，朕也这么觉得。既然你也这么觉得，那咱们就趁现在还来得及，赶紧把这个孩子拿掉吧！啊！可当朕知道有了这个孩子的时候，心里竟然很欢喜。可是，这个孩子我生不了。这又是为何？上次，你不是说你爱吃酸的，无酸不欢吗？现在怎么又不能生了？我我这些都是为你好啊。这孩子生了会增加张家的势力，为了不让张家的势力过大，这个孩子还是不生为好。孩子和张家之间，朕当然会选择孩子。若你如此替朕放心不下张家，朕明天就扳倒他。哎，别闹，别闹，别闹！既然你不担心张家，你就不害怕？哎，我这个性子，把你的孩子带坏了。若你担心的是这个，那大可不必。到时候会有奶妈替你看好孩子。皇上。我不能跟你生这个孩子。这么说，你是不想和朕共同生养一个孩子？这不是和谁生的问题，而是让我生孩子，我根本就没有那个功能，我我接受不了。你可知道，你这话是大逆不道。生儿育女是你的责任，怎么能有你的意愿左右？一定要生吗？啊！你若是敢对这个孩子做什么，朕是不会放过你的。朕命你好生休养。不要胡思乱想，听明白了吗？哎呀，怎么了？我头疼。朕命玉厨做了你最喜欢吃的榴莲粥，一会儿就送过来。我不想吃榴莲粥，我想吃鸭脖、鸭肠、鸭心、鸭锁骨。是谁？养烟。莫急，一下子就猜到了。除了你还有谁呀、啊？那你猜猜这是什么？桂花糕。啊！不要再提“桂花糕”三个字了。嗯。叫我好人，不用谢。你怎么知道我想吃鸭脖子、啊？我平时就喜欢在宫中飞檐走壁，要是知道我心上记挂的某个人有个小小的心愿，我就一定会送去。当然，你可以叫我夜行侠。哎，那无需赞我，哥就是这么潇洒，做好事从不留名。我就是想问问你，我是不是洗澡、睡觉，你都要看？你这是在侮辱我！我有职业操守的，不该看的我绝不会看。我是夜行侠，不是土鬼狂。来，咱俩一起吃。不吃。啊！哎，嫣然，我怎么觉得你老在我身边晃悠？你老实交代，你是不是对我有什么歪心思啊？那不能够。你是皇后，又是九哥心尖上的人，我是喜欢你，倒不是那种喜欢。那你说说看。你是喜欢我的模样呢，还是喜欢我的内心啊
。我倒是喜欢你的内心啊，我可不是那种肤浅之人。那看来你是喜欢男人。见识完毕。姐姐，你说什么呢？我就是想着有朝一日我要娶媳妇了，也要娶你这样的，最好也姓张，和你长得一样就好了。我跟你说啊，我可是独一无二的，没有双胞胎兄弟。表姐妹一下，你是在让我给你介绍对象吗？姐姐，难道让我守着你嫁不出去吗？你也到年纪该娶媳妇了哈。嗯。哎，我就当那回月了啊。等我回老家，我给你撒么撒么啊。那我就等你去了啊。嗯。哎，你下次啊，给我带那个周黑鸭的变态的。哦，知道了，知道。不够哇。哦，知道了。哇，辣子辣子。啊啊啊！多久没有看过庆生为您跳舞了？有时候正在想，把你接入宫里，究竟是对还是错？你进了宫，却变得心狠手辣，诡计多端。皇上，上次你用画像仪式要陷害皇后，朕并没有深究，一是念在你一时糊涂，二是皇后嘱咐朕。不要为难于你，皇上竟是因为姐姐，才不责罚臣妾的。不然呢？妾身以为，皇上对我还有情，才会忍耐我的小性子。这已经不是你耍耍小性子那么简单的问题了。你居然谎称怀孕来欺骗朕！皇上夜宿皇后那里，妾身心里实在难受，才出此下策。那都是对您的一份爱，一份情才会这么做的。因为爱，你已经被私情迷了心智，做了那么多违背本心之事。你可知道，你现在这般对待自己，已不再惹人怜惜。皇上，你难道感觉不到我对你的爱了吗？你究竟还要利用这个“爱”字，做多少糊涂之事？朕一直不喜欢张氏从前的娇媚。只觉得你比他更大度、明事理、善解人意，可真没想到，如今你们二人的性情倒像是颠倒了。皇上，皇上，从今往后，你愿住在这里也可。你想去别处也罢，这幽兰殿并不是你的金丝笼，你也别想再用爱来要挟朕。皇上